have uh, a lot, a lot of content for you today. Uh, but before I get started, sort of, uh, let me just introduce myself a little bit. My name is uh, Olava. Um, I am a writer, um, organizer, um, activist, um, and generally somebody who's uh, out and about causing mayhem. Uh, <laughs> Uh, I am uh, born uh, in Burundi, grew up in the Netherlands, sort of, and since recently uh, been living, well, for about a year, been living in Belgium. Uh, I work for an LGBTQI youth organization, and um, I, I identify as a, a Black trans uh, femme, non-binary, um, queer, and uh, and a pretty pretty ratchet. So. <laughs> Welcome to this uh, to this uh, to this very long evening. We've got a lot prepared for you. We have uh, about four panels um, that are going to cover um, all the things that we felt were very important to talk about. This very first panel uh, that you're about to see is going to cover the events leading up to. Uh, the events during and the events after uh, after the demonstration that took place yesterday. Um, it's been a, an incredibly uh, intense and hectic road um, ahead getting to here. Um, so we have a lot, we've reserved 45 minutes and we're gonna try as much as possible to cover all those, uh, everything that happened. Uh, I will introduce the panelists just in a minute, but first let me also talk about the second panel that we are going to do. We're going to do the panel that really looks at the um, situation, specific, the pol police violence histories and realities and uh, of, uh, of, uh, of police violence in Belgium. We've invited um, two people who, uh, um, and you'll meet them later, who um, who are family members of victims of police violence here in Belgium. We've also invited an expert. Um, I don't have all the names of all the panelists uh, here in front of me, but each, um, each uh, uh, moderator that we, have, uh, that we have for each panel, we introduce uh, in the proper way each of the panelists that are gonna be present. The third uh, panel is uh, about the American situation. We have invited a number of speakers that are either on the ground uh, in New York, um, in America, that can really sort of um, help us understand, contextualize the Black Lives Matter movement uh, as it is now and, and what are the rising, the uprising, the protests, um, how are they, uh, uh, what they mean also for us perhaps as well. What can we learn from what is happening there? Like what's the scope, what's the range of the protests, the uprising? And uh, what is uh, and uh, um, and the depth is as well the range, reach, and depth. Uh, we've invited incredible panelists um, who have a very close connection to what's going on or are organizing on the ground with what's going on in the United States. Very exciting. So packed, packed with information, packed with speakers. Uh, we're gonna be sitting here for a long time. I think that the last panel will actually end at eleven, I believe. Yeah. Um, this is something we're organizing quite quickly. So the technicalities, the technology will fail us. Uh, we will ask you to be patient with us. We do not have uh, subtitles available at the moment. We do not have sign language interpretation available at the moment. These uh, videos, these panels will, are recorded. They will be uh, made available online, and we will add the subtitles uh, 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 to them uh, as we go along. We will work with different languages at once. Uh, J'ai encouragé uh, les panelistes de parler dans leur langue uh, native. On est tous très fatigués. Native, non, pas native. I don't, that's a French, that's an English translation. But dans leur langue dans laquelle ils se sont le plus uh, à l'aise, on est très fatigués, et uh, je pense que c'est aussi un bon exercice des fois um, d'apprendre et d'être patient avec, euh, avec, euh, avec euh, en, être là et écouter des choses des fois qu'on n'entend pas dans les langues. Allez, en plus, on part tous dans des langues coloniales, alors euh, ne demandez pas trop de nous. Hein? Alors, <laughs> uh, so, to get started with this panel that we're going to be working on, uh, as you have been told, this panel is about, as I've said earlier, it's a panel about sort of framing, of explaining a little bit all the different 
events, interaction, dynamics, and processes that led to the uh, demonstrations that uh, uh, many, 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 many of you joined yesterday. I have with me uh, uh, Gia Abrassar, uh, who's joined this, uh, joining us. Um, elle est une journaliste indépendante et militante de la culture décoloniale. Uh, son master en journalisme portrait sur l'invisibilité des diasporas africaines dans les médias francophones de Belgique. Uh, this is from like 2010 and still very relevant today. En 2018, elle ouvre le tiers lieu culturel Café Congo au studio Citygate dédié aux résistances, solidarité et création artistique pluridisciplinaire. Un tiers lieu qui s'adresse aux collectivités issues de diaspora africaine de Belgique et aux communautés féministes LGBT queer. It's, it's a great place, it's a very safe space for people like myself. And you probably as well. Ces communautés travaillent ce lieu en profondeur et orientent son bouillonnement politico-artistique. C'est donc une circulation d'artistes racisés et queer qui vitalise ce lieu tiers. Um, la matérialisation, elle a confondé le, elle a, elle a, elle a confondé, uh, Gia Brassard a confondé le collectif Warrior Poets uh, en, hommage, en hommage à l'œuvre magistrale de Audrey Lord, yes, et co-dirigé avec Sarah Demar l'ouvrage collectif créé en postcolonie 2010 à 2015. C'est une voix dissidente belge congolaise. Son blog www.cafecongo.be invite également le public à repenser les relations belgo-congolaises au travers d'une pensée artistique. Gia Abrassar est aujourd'hui également membre du communauté féminin antiraciste Banco Cran et de Mothers and Daughters, un collectif pensé par des lesbiennes et des trans pour les lesbiennes et leurs amis. I am so honored and so excited that you are part of this panel. Uh, thank you for being here thank with you. us. Yeah, um, thank you, love. <laughs> the next uh, person with us, uh, who's going to come in a little bit later, I'm, so, I'm sorry, uh, is Elizabeth Severino Fernandez, aka Miss Ellie. I mean, I want you to understand, we're doing uh, at this moment as an activist, as a black activist, everything all at once, right? So, uh, <laughs> all at once. So, <laughs> Ellie is right now um, doing another online panel with our comrades in the UK. And as soon as she's ready, she's going to jump back right in here. And, uh, but I will introduce her anyways already, right? So, um, Miss Ellie is a committed artist and organizer. Her experiences range from talent discovery and development to organizing and curating events. This troubadour, 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 how do you say this in, French, in English? <laughs> this troubadour is the founder and driving force behind Mama's Open Mic and Grab the Mic. These two projects that, remain, that were and remain game changers in the Flemish poetry scene. I'm, I'm hoping to be invited very soon as well, actually. Just, this sounds like the kind of place I need to come and perform. <laughs> What separates her from her peers is her con con consequently programming with a sensitivity towards intersectionality, meaning she creates spaces where women and people of color get a prominent place, and we need those. In times where the overall political stance is anti-immigration, this in itself is an act of rebellion. As an activist, director, curator, and a spoken word artist herself, it's only when you actually get to be part of one of her events or to see her perform her electric poetry that will, you will get the full extent of the power of her work and why she has the very well-deserved nickname, Godmother of Poetry. So, Mohammed Bari. <laughs> <laughs> this is, you're, you're like, you're with a very intense group of women here. <laughs> yeah. Uh, is that why? Is that why you did not send me a bio to introduce you? Is that why you were like, I'm just not gonna, I'm just gonna be undercover. <laughs> no, these are these are, I mean, these are women that I've heard about. Uh, like when you just start doing what you do, you hear names and you look from afar. You look to what you look at what they do, and you're like, damn, that's so cool. <laughs> Uh, I know, I know. And then you get into it and then you, you get closer to them and you get to learn them as just people and not really what they do, but just who they are. Mm. And, and 
yeah that that's just like a massive massive space to always be around and it's always humbling actually i honestly i love you fanboying these people these women uh, on live stream that's really good we're gonna save this we're gonna like record this and we're gonna remind <laughs> you that you fanboy uh, but before we continue i do need I, the only thing i know about you really is that you're based in antwerp yeah uh dutch origins hey hey uh i think um and that you are one of the co-founders of the black history month belgium could you tell us a little bit more about yourself uh yeah you well you already have quite some info so that's <laughs> um so yeah i was born and raised partially in sierra leone uh but i grew up in uh guinea conakry and abidjan Mm-hmm. Uh, the Ivory Coast before I joined my parents here uh, in 2004 and uh, in the past years I've been active uh, in, in organizations that were centered about uh, yeah African sub-Saharan African youth um, and I've always been interested in like how can you basically how can you use your own talents to 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 do much more for a community where you're part of and where you feel there's a need to be to just use that energy collectively for something for for the community but larger than yourself so i've been involved in the past as a cultural coordinator of kilalo in antwerp uh, and then together with like aminata and emmanuel we started um yeah uh Ayo African Youth Organization, which was one of the first uh, Black student unions in in, in Flanders, uh, and which inspired uh, a few others uh, right after that. Um, And then, yeah, during the end of my studies, or at least the end of last three years, we we then founded uh, Black History Month. Um, So yeah, I've I've kind of been trying always starting something new where there is a need uh, and then passing it on when there is the space and the talents to be passed on. Uh, but, but I think other people may know me from the, the journalistic and, and, and column work I did before, which I do less now. Um, so yeah, I think that's more or less uh, what okay. I do. <laughs> well, welcome, 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 welcome. Um, I want to get right into it. Uh, I've heard uh, your personal, I mean, I've shared your personal bios and a little bit of the work you do. And I want to get, because we only have now 30 minutes left, (laughs) it goes fast. Um, I want to talk a little bit about uh, what I'm calling chapter one, the birth of the Black Lives Matter of Belgium. Um, And I want to ask you, I mean, we don't have anyone from that on the panel from that uh, group, but I, we know we've heard that we've talked about this and we've gotten some information. So I'm going to ask you, what do you know uh, about what led to the launch of the Black Lives Matter Belgium? Um, Is there any information that you have about how it all got started that um, you can share with us? Uh, Yeah, so... Uh, what happened was um, you had a group of uh, youngsters through uh, Twitter who saw what was happening in the U.S. and really wanted to do something. Uh, they created like a Facebook event and they just created like this whole social media platform. But then um, things got complicated because of uh, inexperience and and and. and and that was when the whole internet was basically searching for who 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 is behind this. Yeah. Uh, uh, and there was a lot of confusion about identities, organizations, who's behind what. Uh, and that's when I think me and uh, Emma Lee from Back Speaks Back called and actually were like, this is such a shame what's happening. Uh, let's find a way to, to contribute to make sure uh, that Black people... Uh, who already were like willing and ready to take to the streets have something worthy to look back on mm. uh, that's when the, the whole the whole thing started so we found the the the, the, the sisters who were behind the the, 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 the whole uh, hashtag but also behind the, the the twitter and the instagram if i'm not mistaken so we connected with them brought in some experienced people 
And then, yeah, it all started in the past week. <laughs> uh, we've been working tirelessly uh, with a lot of people whose names I cannot, like there's so many names. So many, yeah. <laughs> uh, we've really tried to like do as much as we can to make sure the event itself was there, but that it was safe, uh, that, that in any way we could uh, share wow. experience what could happen. So that's like very briefly uh, how the whole um, uh, thing at Black, well, what then was uh, Black Lives Matter Belgium came to be. Yeah. Et Gia, um, est-ce que, est que tu avais suivi uh, 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 ces, uh, ces, uh, ce, ce, ce lancement de ces jeunes, the Black, History, the Black Belgium, no, Black Lives Matter Belgium? C'est-à-dire que je n'ai pas suivi de près, près. Hmm? Ben, je n'ai pas vraiment suivi de près. Il y avait déjà eu une première tentative qui a été avortée, euh, boycottée lundi, place de la monnaie, euh, tout en, en chaos, une confusion. Euh, ensuite, euh, mercredi après-midi, je dirais que j'ai commencé à avoir beaucoup de coups de fil autour justement de, de cette euh, rupture de dialogue euh, et ce clash par rapport euh, entre les différentes communautés maghrébines et noires au sujet justement de cette manifestation pacifique euh, qui allait être réalisée et coordonné par Change ASBL le dimanche. Et donc, c'est vrai que j'ai co contacté Guido de Change ASBL en disant, voilà, on, comment peut-on faire pour apporter peut-être une plus-value Comment est-ce qu'on peut collaborer à la réussite de cette manifestation, mobilisation pacifique en support à Black Lives Matter Puisque de toute façon, avec ou sans autorisation, la manifestation, la, mo la mobilisation allait se faire. Mais quand j'ai entendu qu'il y avait vraiment, euh, que ça, ça se déchaînait sur, le, sur le, les réseaux sociaux, donc ce qu'on appelle la guerre des perceptions par camp, et on sait que ça peut être très, très violent auprès des jeunes générations, je suis euh, intervenue auprès de Didon en disant, est -ce que, euh, voilà, comment est-ce qu'on peut le dialoguer, comment est-ce que tu peux être plus inclusif et entendre euh, les personnes et les associations qui travaillent aussi sur le terrain depuis de nombreuses années, et en, en, vraiment avec une amplitude d'esprit, puisque nous avons parfois des des activismes et des visions philosophiques dans l'activisme radicalement différentes, euh, il a accepté que, voilà, de nous rencontrer le jeudi à 18h. Et donc, c'est là que Joël Simbi, Véronique Letz, euh, Eric Siouzouzo, Aïda Yancy euh, ont été mobilisés pour une approche. Et on est venu pour entendre, comme on dit en journalisme, les faits sont les faits. J'entendais beaucoup de bruit. Je me suis dit, je vais aller à la source et voir qu'est-ce qui se passe et donc, on avait deux options, soit on boycottait et on prenait la distance, soit on essayait de fédérer et de collaborer avec nos expertises différentes pour réussir quand même à honorer avant tout. Ce sont les familles endeuillées, ce sont George Floyd, c'est de soutenir aussi Black Lives Matter en résonance avec ce qui se fait dans les autres capitales. Et donc, après vraiment huit heures de palabres, de négociations, de crispations, je pense que euh, le vendredi à, à deux heures du matin, on est arrivé à co-rédiger euh, en communiqué presse en deux langues qui disait voilà il y a eu euh, une, une, voilà, une communication imparfaite avec la famille de Mehdi avec le frère Ayoub ça a été des propos euh, peut-être blessants et violents et donc euh, l'équipe de Change ASBL a évidemment présenté ses excuses euh, à travers Sébastien Mwamba le porte-parole et je pense que petit à petit euh, les gens ont euh, enfin pu comprendre en tout cas les perceptions sur les réseaux sociaux se sont calmés et les gens ont pu comprendre, si tu veux, l'importance de ouais. mettre nos individualités de côté et de trouver un dénominateur commun pour réussir quelque chose ouais. qui est unique. Voilà. Mais, mais ça, peu... je, 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 tu sautes un peu d'avance de certaines choses que je voulais te demander, mais juste un instant, je reviens à toi. Juste un instant, je voulais juste accueillir uh, uh, Ellie. So, Ellie is in the room. Uh, hello, Ellie. We appreciate that it's a very intense time and that you have to do multiple things at once so, all for the cause thank you for joining us uh right on time actually yeah <laughs> thank you so much uh what we're talking about right now we kind of skipped a little bit ahead we kind of talked a little bit about um the moment at which like very like you uh three kind of got involved into the organization of uh, of uh, of uh, of the march yesterday gia took us a little bit step further to the moment um, that uh, uh, that it was became very like a commitment from the black uh, uh, black network for uh, black lives Belgian network for black lives uh, made a commitment to co-organize the 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 and endorse the march on uh, the, the march on the seventh of June. But I just want to take I'm sorry we 
switching to French again. Uh, je vais juste te demander, Gia, de revenir à quelques pas en arrière. On pense, parce que la question que j'avais quand même, c'est le fait que des, je, des jeunes gens euh, noirs racisés euh, se, se, se décident d'aller faire, à, 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 à lancer un événement et qu'ils n'ont pas accès ou qu'ils n'ont pas su euh, 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 qui n'ont pas su ab ouais, aborder ou chercher de l'aide des organisations un peu plus établies ou un peu plus, mais vachement mieux établies. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire entre... Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on qu qu devrait en y penser comme analyse de la situation peut-être intergénérationnelle ou euh, la situation genre... le, 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 le la, cap la capacité qu'on a comme activiste et comme organisation et comme initiative à vraiment être euh, un endroit des lieux, des, des ressources euh, pour ces jeunes-là. Parce que moi, je me demande, est-ce que c'est un peu quand même, ça veut dire quelque chose dans la manière dont on travaille ou peut-être, you know what I mean? Like, Qu'est-ce que tu en pensais, toi, quand tu as vu qu'il y avait des jeunes gens qui commençaient des choses, mais qui n'ont pas, qu'aucun des, euh, des organisations établies était involved mais je pense que c'est ça, c'est quand on fait de l'activisme, on est chacun dans, dans sa bulle de niche, un peu puriste, radicalement orienté sur ses visions à soi, sur cette intersectionnalité à soi. Moi, je suis afroféministe, queer, décoloniale, antiraciste, anticapitaliste. Je me comprends, je suis en 74, mais les jeunes générations, ils ont, ils ont le feu, ils ont la colère, ils, ils ont quand même une autre perception. Et je pense que cette convergence des luttes, elle se fait de manière empirique. Voilà, moi, c'est la première fois de ma vie qu'on euh, a pris le temps d'essayer de réunir, de fédérer dans une urgence où personne n'a eu le temps de se vraiment poser, de se rencontrer, mais parce qu'il y avait déjà des, des prémices, des liens qui avaient été faits en amont avec Change ASBL de fait, de se dire, on ne peut pas rater ce momentum parce que le monde regarde, parce que aussi on a une responsabilité. Et donc, c'est-à-dire que même s'il faut arriver à négocier autour de la table ronde avec des gens, avec des personnalités, avec des associations qui sont radicalement opposées à nos visions puristes, à nos visions intègres que je pense, il y a des moments où le momentum, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de se dire on doit trouver des dénominateurs communs. Donc finalement, c'est de voir comment est-ce qu'on peut trouver des choses qui sont plus grandes que nous. Et quand on parle avec les familles qui sont venues témoigner, les familles de Dieu merci Kanda, de Lamine Manboura, quand on les a au téléphone avant, pendant et après, avec les, le, le représentant de la famille Nedi, on revient sur Terre. C'est-à-dire qu'on arrête cette guerre de perception des réseaux sociaux et on, on a en face Nicole Kanda ou le papa de Lamine Manboura qui est endeuillé, qui vivent une souffrance quotidienne de ne pas avoir de procès, de ne pas avoir de suivi, de ne pas être supporté par les autorités belges. Et on se dit que c'est le momentum, c'est pour eux qu'on le fait. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour nos associations. C'est-à-dire qu'on se détache de l'ego et on, on, on le met à un niveau supérieur. Et je pense que les gens qui ont réussi à porter ce projet, et on n'aurait pas pu le faire sans l'expérience de sécurité de l'ASBL Change. C'est ça qu'il faut comprendre. Aucune ASBL aujourd'hui n'a le réseau avec les jeunes générations et pour la sécurité. Donc, on a dû finalement être au service. Et donc, ça, ça reflète aussi comment nos milieux militants doivent se déclasonner et doivent parfois arriver à trouver une convergence de lutte. Donc, on a un travail de transmission pédagogique, de pédagogie politique à faire ensemble, tous, tous les milieux associatifs. Ah, oh, thank you. Merci pour ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Um, Ellie, you're here. Thank you for being here. Uh, how good is your French? Just quick question. This is not a read. This is not change. Just a quick question. Oh, je parle assez bien le français, mais après Gia, je crois que je suis uh, illiterate in français. Tu vois, elle est ah, vraiment. Ouais. Uh, <laughs> yeah, je, suis, yeah. je suis pas francophone à base, quoi. Okay. Well, we'll we'll go to English. So I'm glad that you were able to follow what uh, Gia was saying. So I was wondering whether I needed to uh, give a little bit of summary to catch you up a little bit. But I'm just a little bit curious. Uh, I remember clearly the first time I saw you in one of the many. Many, 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 many Zoom calls. Many, 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 many Zoom calls that we had. And all of a sudden, there was Ellie right there in my screen. Uh, I want to know a little bit how you got uh, started and involved. Uh, like, at what point um, did you find out what was happening? What, what did you know about what was happening? And why go, like, and commit to something that was uh, started up with a lot of controversy, then continued with a lot of controversy, <laughs> and then... Uh, <laughs> 
and then also seems to have ended. We'll get to that about how it ended. But I'm curious about like, at what point did you come in? What did you know? And what was your motivation? I was um, getting a lot of messages uh, from people. I'm sorry for the ding, 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 but I don't know how to turn it off. Um, but uh, I, if you close it, if it's your WhatsApp and it's open on your PC, yeah. you should close that tab. Ah, uh, but maybe I'll get some interesting question. But anyway, okay. I'll do, do it on your cell phone. I'll put it on my cell phone. Good point. <laughs> Oh, young people with their interwebs, they know everything. <laughs> so I don't, I mean, I, I don't, I, it's difficult for me to recall right now in detail because I've been, it, it feels like a year has passed since last week. Um, so, I mean, I've been knowing uh, uh, um, Emily, I've been knowing uh, Gia, I've been knowing Mohammed uh, for a long time. Um, like a long time. Uh, and then we were all in this uh, march against uh police uh, brutality group and I think when the, the the news came out like and then we were like okay there's a core group okay the girls are there uh, the people are you know the right people are on the spot and and I think at, uh, at that point I was still like okay I'm gonna just support whatever comes out of this whatever is happening um, and then yeah I woke up on Friday and I, I started reading what happened that that the family was felt insulted and not welcome. And that's when for me, it was like, I was also, I saw people leaving the group. I was also like, okay, if that's, that's the, the, the if that's the deal, I cannot, I cannot follow this. I do, I do agree with that, that we need to center Black Lives Matter, you know, cause yes, uh, but uh, I didn't agree with, with um, the feeling or the idea that, that the family of victims of police brutality would have uh, felt offended by us fighting police brutality it didn't make any sense in my head uh, um, and it was something I couldn't live with so that's when we started calling each other and I think um, the calling each other was really fast because Gia was my neighbor for a few years and it's also one of the reasons I moved to Brussels a few years ago because it'd be close to her and her network and her people because she's um, yeah she's large larger than life and then you have uh, and, and Mohammed also is somebody I, I, I always worked with so there's a lot of trust I think and I hope between us and that's the reason we were calling each other because we knew like yo you feel the same way I do right I'm not going crazy yeah I'm not going are you going crazy? no no we're not going crazy this is wrong you know and then um, and then the work started. Uh, I still don't feel, I still feel like more of a, a cheerleader for the people. I feel like Gia and, uh, and Emily and, and, and a lot of other people really did the work. And I was mostly the, come on, you got this, you can do this and massaging the stress out and, and like, and holding the balls wherever they could. But it was not like, a, I don't feel, I feel like there were uh, many other key figures that did a lot of amazing things. And, and, and like, uh, like Gia said, that the work of actually putting, uh, uh, your ego aside and not profiling yourself or your organization, but profiling the movement and, and, and seeing this as, a, as, a, as an opportunity that, that we people who have been living here for <laughs> always uh, have been looking for, you know, to make a change and, and to actually go for, for policy or, or, or things, you know, so, yeah. So I'm like, um, you named a bunch of people that were like uh, uh, involved, and I really could have with Mohammed over. We're going to be talking about Nederlands overschakelen, so that also the Nederlands speakers like can make a note. Right? So that the Nederlands, that's what the Nederlanders boast. I can understand that in Belgium, you have to do all the talen doen. Yeah, it's so. Okay, that's uh, let's do that in Nederlands. Uh, <laughs> Um, ik ben een beetje benieuwd of je ons wat kan vertellen over de verschillende uh, organisaties, individuen. Je hoeft mensen niet zozeer bij naam te noemen, maar ja, ik wil toch een beetje een gevoel hebben voor hoe groot is die community achter Belgian uh, Network for Black Lives. Ik ben ja. ook een beetje benieuwd of je wat kan vertellen over uh, de, de vijf jonge zwarte vrouwen die, um, die, echt, misschien, die ook elkaar, elkaar niet eens kenden voor dit allemaal begon. Ja. Um, maar die, ja, ze zijn hier niet aanwezig en ik vind het belangrijk dat we niet over ze heen praten, want again, young people die, you know, die mee willen doen, die iets willen doen voor hun generatie ook. Um, en wij zijn allemaal, ja, we zijn jong hoor, maar we zijn ook al wat meer gevestigd. Hè? Uh, ja. En je misschien wat vertellen over hen ook een beetje, um, als je daar, daar mee op je gemak voelt en ook over de andere mensen in die netwerk. Want ik ben ja, er ook zelf heel benieuwd naar. 
die hele maand van activisten. Het is voor mij ook heel nieuw en heel interessant. Ja, uh, uh, ik denk um, dat het inderdaad een kwestie was van nu nog eigenlijk, toen ik, als ik nu aan het spreken ben, zoeken is naar... Uh, want die, die meiden kenden elkaar ook niet echt helemaal. Een deel kenden elkaar. Uh, maar je weet wel hoe het gaat via Twitter en, en Insta. Je, ja, je volgt of je kent mensen. En je, je, je gaat soms in een discussie samen met mensen. En je, je, je kan elkaar zo in dat discussiemoment wel vinden. En dan, ah, you, you, you connect him with me. Ja. Uh, dus op die vibe, zeg maar, is die groep heel spontaan ontstaan. En hebben ze zo het gevoel gehad van, oké, okay, wij willen iets doen. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk was dat dan die namen die zo een beetje langer bezig zijn met dit, deze issues, um, zich heel nederig hebben opgesteld in de zin van, um, misschien hadden jullie een beetje moeten googlen om te kijken van hoe je zo'n dingen aanpakt, maar wij zijn hier niet om jullie het lesje te spelen. Wij willen vooral ondersteunen en jullie echt wel in jullie waarde laten en we gaan gewoon geven wat wij al hebben van kennis en expertise. Maar dit gaan we niet overpakken. Uh, niet die shift van, ah, ja, ik heb wel tien jaar ervaring. Een beetje zoals wat Gian zei, was van een beetje losstaan van dat allemaal in het veel grotere belang gaan zien van wat dat hier eindelijk aan de hand was. Um, maar dus ja, toch, mij, toch, ja, ik wil namen zeggen, maar ik, 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 wil, ik heb altijd moeite om mensen... Ja, ik kan misschien voornamen zeggen... Uh, uh, maar ja, Amina, uh, Bettina, um, maar dan heb je ook vanuit Black Speaks Back, die, 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 nee, Emma Lee, die heel, heel veel werk heeft gedaan. Um, maar ja, dan heb je dan de, de, de gevestigde groepen die dan zijn komen aansluiten, zoals Bamco, uh, b- ja, uh, Decolonize Belgium, uh, la, 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 wacht, wacht hoor. Uh, mama is open mic, maar ja, Elie is hier al, dus dat, is wel, dat wordt een beetje vreemd om te zeggen. Uh, Pat Belgium Observatory, um, Women for Peace. Uh, dus je hebt echt wel aan, en ik, ik die dan vanuit mijn bagage van, af, ja, van Black History Month en alles wat daarbij dan komt kijken, uh, aansloot. Maar je hebt ook gewoon een aantal individuen die ervaring hadden met bijvoorbeeld communicatie, die zich hebben aangesloten. Uh, ik denk aan Jihad, ik denk aan... Um, uh, Emma, want we hadden twee Emma's in de groep. Uh, uh, ik denk aan Erik, ik denk aan... Ja, het, het, het zijn echt wel allemaal individuen die een, ofwel een vorm van expertise al hebben, uh, of gewoon een skillset of een talent hebben, dat ze zoiets hadden van, oké, okay, uh, dit is wat we willen doen. Uh, we, er was echt wel... Ik denk in het begin had je wel zo, ja, die vertrouwen moet je opbouwen, maar het was wel heel duidelijk dat er zoiets was van, oké, okay, eenmaal dat de groep zich een beetje organisch vormde, uh, was het heel duidelijk van, oké, okay, we gaan dit laten, we gaan do the work. Uh, iedereen nam verantwoordelijkheid, ook al was iedereen moe. En er waren echt momenten dat je echt voelde in de groep van, oké, okay, iedereen is echt moe. Uh, en je voelde zo'n beetje die... Ja. Uh, uh, state of mind was inderdaad ook wel betrokken. Ja. Yeah. Ja, vraag, ja. vraag, hè. Maar we hebben ja. toch op een gegeven moment... Is, want je zegt, we hebben niet iets willen afpakken van de jonge mensen. Ja. Toch hebben we op een gegeven moment met z'n allen aangedrongen om niet meer BLM Belgium te heten. En ja. Black Network... No, Belgium Network. Sorry, ik ben... I'm tired. Yeah. It's a long ass name. Ja. Yeah. Belgium Network for Black Lives. Wa- yeah. Waarom is die keuze gemaakt? En misschien... Um, Wil jullie allemaal daar iets over zeggen? Peut-être que vous voulez tous un peu expliquer ce, ce choix de, uh, uh, you know, coming de, 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 de uh, uh, Black Lives Matter Belgium to, en, en, allant, en choisissant pour um, Belg- uh, Belgian Network for Black Lives. Mm-hmm. I think um, one of the main, I mean, the main reason was, uh, and I'm, can I just say I'm so impressed with, with all the languages you're just throwing at us, uh, but Yes, I see, I see, I see you. It's not you. and excellent. C'est pas mm. notre... C'est C'est super impressionné. <laughs> Ik ben heel onder de indruk. I'm a... Yes, this, let's do this. this anyhow, uh, the reason why we did it is because we... <laughs> it strikes me every day very odd. The idea 
that uh, Western civilizations have convinced other peoples that them being able to speak one language really well is yeah. some form of proof of intelligence when most Africans I know speak like more, five never, more, speak three minimum languages with ease and fluency and elegance. And yet they consider themselves to be smart. I mean, the mathematics is flawed. I know, it's, there's words for it, Olaf. There's words for it. <laughs> <laughs> What you were saying? I was going to say um, that uh, the reason, the, the main reason was because of feeling, you know, I feel like uh, a lot of us are also very intuitive and we felt that the name locally, it, it had hurt people, you know, and we couldn't do it justice. And Black Lives Matter is such an important phrase. And within the circumstances of the things that happened, the, the traumas and the, we couldn't, like, we couldn't, like, If we if we would have used it, we would have tarnished the. the so I, I'm, uh, we would have tarnished it. So I'm glad that we did because we, doing that we could have we could um, we could still do the work that was needed, you know, and put and put the center. Uh, I put put uh, you know put the important issues in the center, the things that we still wanted to talk about. But I also think by doing that, that we created space again, so that one day we can have a, a Black Lives Matter Belgium but one that is uh, maybe not started in, 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 in one week and wow, within feelings, but now can, can, grow, um, can grow more, you know, and, 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 um, and give more space to that. And, and that we can, if, if that name gets to be used again, that it'll be um, something that we can all want to claim and not something that we all want to distance ourselves from. So that's, I think, the reason that we, we put a break on that name. Like, it's too big of a concept to mess around with. We can't just, this is not a joke, you know? So I think, I mean, that's how my... Uh, Et est-ce que vous pensez, est Gia, est-ce que tu penses qu'on a fait justice à, 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 au travail le 7 juin, à ce travail-là, à, à cette mission-là, à cet appel est-ce que la démonstration, euh, ce que vous, l'enfant le, 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 que vous avez ensemble comme village qui a été euh, euh, mis, mis au monde, est-ce que ça fait justice à l'importance de ce travail-là, de Black Lives Matter, de, de uh, anti-police violence and all that? Je pense que vous y êtes arrivé, on y est arrivé? Oui, bien sûr qu'on est arrivé en moins de 72 heures à faire une convergence des luttes à faire une programmation qui rend hommage aux familles des victimes, dont un membre représentant la famille Mehdi, au collectif des voix sans papier de Bruxelles, au milieu sportif avec le joueur de football Pelé Mboyo, avec Elodie Boukassa qui a parlé justement de l'enseignement et des discriminations d'enseignement, avec des artistes comme Louz et le Yakuza qui a aussi pris la parole à RTB. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas, mais on a dû créer un momentum. Angela Davis dit il faut conjuguer la patience et l'urgence. Et nous avons choisi le 7 juin l'urgence, parce que ça fait des années, peut-être 10, 15 ans, 2 mois, 3 mois, que les gens euh, travaillent sur le fond, travaillent sur le militantisme antiraciste, décolonial, euh, anticapitaliste. Mais à un moment, c'est de voir comment est-ce qu'on peut trouver ensemble une énergie, c'est ce qu'on a réussi. Alors bien sûr que tout le monde ne sera pas content, bien sûr que ce n'était pas parfait. Et nous avons eu aussi euh, des alliés euh, complices blancs et maghrébins qui nous ont aidés pour la sono, pour euh, les, le générateur. Ben, C'est-à-dire c'est un truc de fou qui nous, a même, qui nous dépasse maintenant. Alors bien sûr que tout n'est pas parfait, bien sûr qu'il faudrait idéalement faire une marche d'Ostende jusqu'à Liège avec 200 000 personnes racisées et des amis complices et qu'on puisse pacifiquement de nouveau le faire. Mais 10 000 personnes, et je les remercie, 10 000 personnes se sont déplacées avec des enfants, avec des familles pour rendre hommage. Quand vous voyez que la famille de Dieu Merci Kanda et la famille de Lamine Bangoura, c'est la première fois depuis 2015 et 2018 qu'ils prennent la parole devant une foule et quand ils nous écrivent des mots de remerciement, merci pour ce que vous avez fait, il ne s'agit plus de peur ni d'ego, parce qu'il s'agit de travailler pour la grande cause et de rendre hommage au mouvement de soutien Black Lives Matter, qui a été quand même fondé entre autres par deux femmes noires queer. C'est-à-dire qu'il y a une intersectionnalité, il y a une force, il y a une conjugaison et les gens ont travaillé pour la cause. Joël Sambi a pris la parole sur scène. Il y a eu des gens extraordinaires. Sébastien Mouamba de Change a eu une liberté totale de ton. On est ensemble. Et là, maintenant, avec cet exemple de coagulation des luttes, je pense qu'on va pouvoir avoir un cas de jurisprudence presque, un cas sur lequel on peut commencer à greffer d'autres revendications. 
à commencer à visibiliser la parole des sans-papiers, la parole des personnes et des familles victimes et endeuillées. C'est ça le plus important. C'est une vision à long terme de 5, 10 ans. Comment est-ce qu'on va casser ce plafond de verre racial Comment est-ce que les institutions et le gouvernement doivent se retrouver au pied du mur pour commencer à travailler sur cette notion de réparation mémorielle Vraiment, trop, c'est trop. C'est ça le plus important. Mais euh, j'ai une question pour tous of you. OK uh, Things turned really, really uh, 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 unexpected uh, in the, in the, at the end, like I think maybe an hour or two even after the demonstration, or about an hour after, two hours afterwards, um, violent exchanges between uh, the police and some demonstrators took place. What do we know about? We have only two or three minutes left. I'm hoping that they're not going to cut us off to the next panel. So let's try to sort of like one, what happened, what do we know happened? Or perhaps that's not important. Maybe uh, what is important is what to make of those violent exchanges, what, of what we know. So you can choose like, ou bien, uh, qu'est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Uh, of what is, what, hoe moeten wij verstaan wat er gebeurd is? Hoe moeten we dat begrijpen? Qui veut commencer? Mohamed? On n'a pas beaucoup de temps, hein? alors on va, on va shoot. Yeah, let's, let's get it. Uh, ik denk dat je, uh, één, de jongeren die gisteren, uh, twee uur na uh, de betoging op zich, uh, de confrontaties hebben meegemaakt met de politie. Het laatste wat wij moeten doen, is uh, wat heel veel mensen nu hebben zitten doen, is hen een beetje echt ostracizen en een beetje terug die schuld geven. Uh, maar dat zijn ook dezelfde mensen die als het puntje bij paaltje komt om op straat te staan voor gerechtvaardigheid, die er niet zouden staan. Maar het zijn wel die jongeren die weten wat het is, waarom 10.000 mensen gisteren op straat zijn gekomen. Dat zijn de jongeren die dag in dag uit weten wat politiegeweld is. Uh, en we hebben enorm veel beelden gezien van niet normaal veel geweld. Van jongeren die gewoon basically uit een, uit, uit een McDonald's kwamen en werden gegrepen door vier, drie, vier agenten. Van jongeren die... Black in the, in the wrong, yeah, wrong neighborhood. Yeah, basically just walking uh, met jongeren met hun rug naar, naar politieagenten die naar de grond worden gewerkt. Uh, mensen met gebroken neuzen. En hoe dat al die jongeren werden opgepakt en opgesloten. En de ironie om dan te zeggen van corona, corona. Maar die jongeren werden dan als, als een stelletje... Een vee in, in, in een stal geduwd, uh, bij wijze van spreken. Um, dat echt, echt niet normaal was om nadien die reactie te zien. En de hevigheid van die reactie was zo interessant voor mij, omdat dat net hetgeen was wat, wat, wat denk ik, typeert aan België, is dat we allemaal graag uithalen naar de kleine dingen die jongeren misdoen, maar nooit zullen willen opstaan om dingen echt effectief te veranderen, om ervoor te zorgen dat wij jongeren niet tot zover drijven, iedere keer weer. En dat ja. vond ik zo interessant. Ja. Dank je. Emma. Uh, eh, Ellie. It's confusing all the names. Oh, um, I've met a lot of new people in this <laughs> I know, I know. So, um, ja, er zijn verschillende verhalen. Hè, want er, je hebt het geweld dat er in uh, Antwerpen is geweest. En je hebt het geweld dat er in Brussel is geweest. Uh, in Antwerpen was het dat het, ja, uh, ik denk niet heel veel stewards al werden voorzien uh, door de organisatie. En ik denk ook dat wij echt, als wij verder dingen organiseren, dat dat echt belangrijk is. Het gaat over politiegeweld. Uh, dat organisaties uh, daar zeker alle veiligheidsmaatregelen voor nemen. Uh, maar dus inderdaad, met de veiligheidsmaatregelen werden de alle jongeren heel veel minderjarigen samengeduwd, werden aan haren getrokken en zo. Sorry. Hij ging aan corona. Ah. <laughs> ik heb me even verschrikt. Um, en in Brussel heb ik ook gezien hoe de heel veel machtsvertoon, hè, waterkanonnen, uh, ruil. Als je komt, um, er is heel veel bewijzen als je komt. Om, u, om te vechten dat je dat ook gaat doen. En zo kwam de politie aan van gisteren. Die hebben ook het geluid, uh, nee, uh, telefoon en internetverkeer afgedaan. Dat wordt nergens verteld. Ik heb al elke keer met klimaatmarsen meegelopen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. 
dat is uitdagend, dat is stigmatiserend en dat is intimidatie. En dat begint van de politie, dat begint niet van ons. Ik kwam aan, ik wil mijn vriend bellen, ik kan die niet bereiken. Dat is raar. Als je kijkt dat je ineens, gewoon doordat je meedoet aan, aan, aan zoiets, dat je niet kan communiceren. Dat de staat op die manier al wilt ingrijpen voor dat er zelfs nog maar sprake is van, van geweld. Hmm. Dat is, dat, ey, daar begon het voor mij al. Um, dus ik ben helemaal akkoord met wat Mohammed ook zegt. Maar ik wil ook echt zeggen dat de, dat de politie... Ey, ik had schrik van de politie. En ik had al bijna zoiets van... Hey, als Gelle zo komt, en dat, is uw, dat is uw verdedigingsmechanisme. Dat hebben we allemaal. Als mensen agressief komen, dan is het ofwel vluchten of terugslaan. En daar hebben heel veel mensen die confrontatie gisteren moeten meemaken. En dat kan niet de bedoeling zijn van de politie. Die zouden er moeten zijn om ons te beschermen. Ja. En, niet, en niet om ons aan te vallen. Weet je, ik, kom, ik, heb, ik heb als kind de burgeroorlog in Burundi meegemaakt. En uh, ik kan je vertellen dat een van de manieren waarop regeringen of, uh, of uh, statelijke of machtshouders uh, soort van gebruiken om terreur... Um, om het terreur al zeg maar, in mensen te, binnen te krijgen, is het desoriënteren. En communicatie neerhalen is ontzettend desoriënterend. Het geeft een gevoel van disconnectie met de rest van de wereld. Juist op het moment dat people are trying to reach out to the people what's happening, telling them what's happening to them, and noticing that they cannot get through. That is a very, very problematic way dan chelen de créer een dynamiek de tension et de peur. But anyways. Um, Gia, tu étais là. Ton... Moi, moi j'étais là. Je suis restée euh, euh, à mon poste jusqu'à 18h euh, sur la place Poulart pour être sûre que les invités rentraient euh, sereinement. Et je sais et je rappelle que euh, toute l'équipe de sécurité qui est bénévole de, de, de Change a respecté euh, les consignes qui avaient été données par euh, Philippe Claus, euh, le bourgmestre de la ville de Bruxelles et la police c'est-à-dire de euh, respecter les consignes d'évacuation qui étaient par la rue royale. Mmh. Alors évidemment, à la place Godefroy de Bouillon, euh, cette confrontation qui est quand même euh, de manière esthétique très violente déjà, euh, avec justement euh, cette position dominante, c'est la police, c'est le pouvoir policier, ben, on les a euh, amenés dans cette petite rue qui est la rue de Namur, qui les amène au euh, port de Namur. Mais si on est un peu censé, ces débordements qui ont lieu deux heures après la manifestation pacifique, ne sont pas liés parce qu'on les a bloqués, Godefroy de Bouillon. Et évidemment que, clairement, il euh, y, 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 y allait avoir des fauteurs de troubles et des débordements. Donc, quelque part, euh, cette binarité dans la vision de comment est-ce qu'on évacue une mobilisation pacifique qui accueille des parents et des enfants aurait dû être anticipée également par les autorités. Ça veut dire que moi, j'aurais pensé qu'on allait jusqu'à Parc. Si à Parc, il y a trop de monde, on va au botanique. Mais les mettre comme ça vers la chaussée d'Ixelles, c'est une provocation, c'est un guet-apens quelque part. On a, pas, on a bloqué la ville Louise et le grand magasin, on aurait très bien pu anticiper là, cela. Parce qu'à qui profite le crime C'est ça. Quoi. Maintenant, il faut commencer à compiler justement euh, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les auteurs, est-ce qu'ils ne sont pas tous noirs, il faut bien le préciser, et d'avoir un dossier pour, voir, pour pouvoir poursuivre l'enquête d'investigation. On sait que les journalistes ont besoin rapidement de, de, de dossiers. Moi, je pense qu'il faut retenir que les débordements sont arrivés, mais qu'il faut prendre le temps de faire l'enquête et que c'est inadmissible et que, justement, cette violence policière institutionnelle, elle est vécue tous les jours par la jeune génération. Nous, on fait ce travail pour les jeunes générations. Cette ouais. violence institutionnelle, elle est là, mais on ne sait pas la saisir. Donc, ces débordements, il faut prendre en considération, mais il faut aussi la, la détacher de ce qui s'est passé, de ces 10 000 mobilisation de 10 000 personnes en plein Covid. Quoi. Alors, j'avais déjà peur qu'on n'aurait pas assez de temps pour euh, discuter de tout parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas là. On n'est pas là. Juste deux, trois choses que je veux te dire. Parce qu'on a déjà dépassé ces six minutes. Hein. Trois choses que je veux te dire. Cette stratégie de, 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 de mobiliser et d'évacuer de, de, le, euh, le, le l'endroit le, Poula, euh, vers Chaussée d'Excel. Moi, personnellement, en ce que j'ai vu ce qu'on fait en Hollande, euh, la plupart du temps, c'est des considérations plutôt économiques de protection de propriété et de euh, faire en sorte que euh, les démonstrations et, les, et les, 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 le malaise et, et la frustration avec euh, le gouvernement ne soient pas à la vue Um, des gens, uh, you know, rich people, basically, right? So, then you move them towards certain neighborhoods um, to make sure that they don't, you know, that it doesn't become something. Because, personally, I think I saw 20,000 people. I don't know about that, but... 
and also to make sure that they don't go into the city center. But that's my theory about that. So anyways, the second thing I want to talk about, uh, as a feminist, uh, I have to say that behind the screens, 99.5% of all people doing the work were women or trans. I think <laughs> we may have had two cis male identifying people working. I have to say, we have to get better at this because at the stage, there were, however, uh, there was an underrepresentation of the black women uh, who were doing the work. And this is the classic. And I think some of it, I don't want to blame the victims of this, but I also want to call out the women in our organizations to step up as well, because it's our place to claim as well. We do the work. We do the work. We create the conditions that that is possible. And I want to challenge us all to also show up for it, because it was, I saw what I saw and I was like, did people know that everyone almost on the team who made this possible were women or trans people, like fam. So just third, uh, we have to shut down. We have to stop. Thank you so much for participating in this panel, for sharing. And it was a challenge to try to capture all of this, you know, who alles gegaan is en het allemaal te kunnen vertellen. We gaan nog vaak deze gesprekken hebben. Mensen zullen waarschijnlijk naar jullie toekomen met heel veel meer vragen. Uh, sorry daarvoor alvast. Uh, dus bedankt voor jullie deelname aan deze panel. Het is tijd dat deze pandemie van racisme verdwijnt. De politie moet onze mensenrechten respecteren. Wij willen de waarheid. We want Justin for the mercy. Say his name! que le racisme n'existe pas, il existe toujours et je pense qu'on doit être ici aujourd'hui, même si ce n'est pas autorisé, c'est montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça et montrer qu'on veut continuer à lutter contre ça. Que ce soit partout dans le monde ou en Belgique, euh, il faut que cela cesse en fait. Le racisme est dans euh, l'institution, donc euh, il faut que ça arrête maintenant. Depuis des années, on subit ça, maintenant on dit stop, on en a marre. Ces miras d'amour étouffés. Suleiman Jamili, 14 ans, mort dans un métro. Lamine Moïse Bangoura. Mehdi Bouddha. Maouda Chaouri, deux ans seulement, tué d'une balle dans la tête, une balle de la police. Et toutes les victimes de violences policières. Ieder leven is even belangrijk. Ik wil gewoon uh, dat er rechtvaardigheid is in deze wereld. Voilà. Il faut faire comprendre aux gens que ensemble uh, on peut y arriver et uh, il faut tous s'unir. Et uh, voilà, ce que je voulais dire aussi, il faut uh, quand les gens comprennent pas, il faut leur faire comprendre d'une manière ou d'une autre, mais ça doit quand même être uh, dans le respect. Et voilà, l'union, ça fait la force, comme on dit. <rire> Voilà, c'est tout. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. Attends, attends, vas-y, commence. Ah, bonjour, je m'appelle Mounaïm, j'ai 19 ans et je me, suis fait arrêter, euh, je me suis fait arrêter à la manifestation pour euh, George Floyd. Et, euh, et je me suis fait arrêter alors que j'étais venu pour manger. Et on m'a mis dans un van et euh, on, on m'a laissé là deux minutes. Et après, il y a cinq, euh, cinq policiers euh, cagoulés qui sont venus et qui m'ont tapé. Et ils t'ont tapé pourquoi Ils disaient quoi Ils disaient des trucs Non, ils m'ont insulté et ils ont commencé à me taper. Ils t'ont insulté genre de quoi De fils de pute. Et quoi Que genre étais, euh, tu méritais de, de ramasser des coups Ouais. C'est tout, ils m'ont juste tapé. Voilà, donc voilà, ça c'est mon petit frère. Euh, je, vous résume, je vous résume vite fait. Euh, voilà, à 19h, à 19h il s'est fait capter par des, par des flics, donc il s'est pas appréhendé. Et le truc c'est que euh, donc pendant 3h il s'était sûrement 
il était à la police et voilà il est 23h maintenant et on nous appelle pour nous dire que euh, il, on doit se rendre à l'hôpital parce que euh, Mounaïm, euh, mon petit frère, est en, dans un état critique. Donc voilà, euh, encore je voulais dire vive la police. Hein. Comme d'habitude, on, on se bat pour euh, contre ça, contre les violences policières. Et le jour même où euh, tout le monde entier se réveille sur ces violences policières, voilà. Ça, on, voilà, il n'y a aucune morale à, à cela. Voilà. Après, on va se plaindre qu'on n'aime pas la police, mais moi, voilà quoi. Ça, je vous laisse, je vous laisse commenter, hein, partager. Merci.